ജില്ലയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നാലിടത്തും യു ഡി എഫിന് വിജയം മൂന്ന് സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തി മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു തീരദേശത്ത് മോഷണങ്ങൾ പെരുകുന്നതായി ആക്ഷേപം മമീർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രകുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു നീണ്ടു മാത്തൂർപാട ശേഖരത്തിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തു ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പഴുക്കര സ്വദേശി പരമേശ്വരനാണ് മരിച്ചത് നമസ്കാര വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ജില്ലയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നാലിടത്തും യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു മൂന്ന് സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് നിലനിർത്തി തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചേറ്റുവ ഡിവിഷൻ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ നൌഷാദ് കൊട്ടിലിംഗിലാണ് വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ഡിവിഷനാണിത് സി പി എമ്മിലെ സുനിൽ പണിക്കശ്ശേരിയായിരുന്നു ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് അംഗം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്നിടത്തും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു ഇടതുമുന്നണിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സീറ്റുകൾ യു ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു കോലരി പഞ്ചായത്തിലെ കോലരി നോർത്ത് വാർഡ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ പൂപ്പത്തി കിളിമംഗലം പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വാർഡുകൾ യു ഡി എഫ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിൽ പൂപ്പത്തി വാർഡിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു കോൺഗ്രസിലെ സജിത ടൈറ്റസ് ആണ് വിജയിച്ചത് സി പി എമ്മിലെ അനുഗോപിയായിരുന്നു ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച വാർഡാണിത് മെമ്പറായിരുന്ന എൽ ഡി എഫിലെ സിന്ധു ജോയിക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് കോലരി പഞ്ചായത്തിൽ കോലരി നോർത്ത് വാർഡിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ വി കെ സുരേഷ് കുമാറാണ് വിജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അംഗം കെ ജെ ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് സി പി ഐയിലെ വി ജി രാജനായിരുന്നു ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് അംഗം നൂറ്റിപ്പത്ത് വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത് പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കില്ലിമംഗലം പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വാർഡിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ എ എം ആസിയാണ് വിജയിച്ചത് എൽ ഡി എഫിലെ ഗിരിജ സോമനാഥിനെ സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒഴിവു വന്നത് സി പി ഐയിലെ ശ്രീന വിനോദ് ആയിരുന്നു ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനേഴ് വോട്ടിനാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇവിടെ വിജയിച്ചിരുന്നത് മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മോഷണം ഓഫീസ് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലോക്കർ പൊളിച്ച മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂൾ ഓഫീസിന് മുന്നിലെ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കാൻ രാവിലെ ആറ് പതിനഞ്ചോടെ എത്തിയ വാച്ച്മാനാണ് ഓഫീസ് മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇവർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മതിലകം എസ് ഐ കെ പി മിഥുനും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഓഫീസ് മുറിയുടെ ലോക്ക് തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലർക്കിന്റെ അലമാര തുറന്ന് താക്കോലെടുത്താണ് ലോക്കർ തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഓഫീസ് റൂം പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ മുറി സ്റ്റാഫ് റൂം എന്നിവ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിന്റെ മൊത്തം താക്കോൽ കൂട്ടവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിഫോമിന്റെ പണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വി ഡി വി ആറും മോഷ്ടാക്കൾ കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിൽ മുപ്പത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനമില്ല ദേശീയപാതയോട് ചേർന്നാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീരമേഖലയിൽ മോഷണം വ്യാപകമാവുകയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ദേശീയപാതയോടത്തെ പനങ്ങാട് സ്കൂളിൽ മോഷണം നടന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ കവർന്നിരുന്നു ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സയന്റിഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസ് മതിലകം സി ഐ കെ കണ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തീരദേശത്ത് സ്കൂളുകളും അടച്ചിട്ട വീടുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണങ്ങൾ പെരുകുന്നു മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസ് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്
ടിസിവി കൈപ്പമംഗലം മമീർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണിട്ട നികത്തുന്നത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നുവെന്ന വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശശി ആനക്കൂട്ടിൽ എന്നിവരുടെ പരാതിയിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നടപടി നേരത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി ഇ ഉഷാകുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയത് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കടമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു ഒരേക്കർ പതിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തെ സ്വാഭാവിക കുളം നികത്തി പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മണ്ണടിച്ചിരുന്ന ഒരു ടിപ്പറും രണ്ട് ജെ സി ബിയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഭവത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ആർ ടി ഒക്കും കൈമാറുമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എ ബിജു സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സുനിൽ ദത്ത വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് സി ആർ പ്രിയ എന്നിവരും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം കുളം നികത്തുന്നുവെന്ന പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മമ്മിയൂർ ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എം വി സദാശിവൻ പറഞ്ഞു നീണ്ടൂർ മാത്തൂർ പാടശേഖരത്തെ തോട്ടിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു ടി സി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ പാടശേഖരത്തെ തോട്ടിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അറവ് മാലിന്യവും കോഴി വേസ്റ്റും നിക്ഷേപിച്ചത് ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു പ്രദേശത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിലും റോഡരികിലും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാണ് പ്രദേശവാസികൾ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനും കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നതിനും തോടിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ കിണറുകളും തോടിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സംവിധാനമില്ലാത്ത മത്സ്യ മാംസ കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സി പി ഐയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്ത മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ജലീൽ ആദൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം നൌഷാദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എഫ് ബാബു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഒഴുക്കരയിൽ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് ഭാര്യ തലക്കിടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച ഭർത്താവ് മരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള പരമേശ്വരനാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാൾ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യ രമണി മാനസിക രോഗിയാണെന്നും ഇവർ ചികിത്സയിലാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു മാള പോലീസ് കേസെടുത്തു മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ മരിച്ചു കിഴുവ് പത്തായിപ്പുരയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുണി മകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ബിനു ആണ് മരിച്ചത് കുന്നംകുളം എ സി പി ഓഫീസിലെ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അസുഖ ബാധിതനായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുന്നംകുളം എ സി പി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു തൃശൂർ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്ര എ സി പി സിനോജ് തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ചുറുതുരുത്തി ശാന്തി തീരത്തായിരുന്നു സംസ്കാരം കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ശാന്തകുമാരി നിര്യാതിയായി എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഭരണസമിതി യോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ ശാന്തകുമാരി ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്ന പി ശാന്തകുമാരി കുഴൂരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു രണ്ടു തവണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഒരു തവണ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം വൈകിട്ട് നാലിന് സംസ്കരിക്കും പി ശാന്തകുമാരിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വയലാർ രവി പി സി ചാക്കോ എം പിമാരായ ബെന്നി ബഹനാൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനം അറിയിച
തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ ബി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ദയാനന്ദൻ മാമ്പുള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി നേതാക്കളായ സുരേന്ദ്രൻ അയനിക്കുന്നത് രാജൻ തറയിൽ വിൻഷി അരുൺകുമാർ ശോഭ ഹരിനാരായണൻ ദീപ ബാബു കെ ആർ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വൈക്കാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കെ എസ് ഇ ബി റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചു പുതുക്കാട് വളഞ്ഞൂപ്പാടം അരണയ്ക്കൽ വേലായുധിന്റെ മകൻ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വിജയനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മണ്ണംപേട്ട സെൻട്രൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം വിജയൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ വിജയന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത് മന്ത്രിയെ വഴി തടഞ്ഞ് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തുകയും ഗതാഗതത്തിന് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കൂടി ഇവർ പ്രതികളായതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി എ സി എ സി മൊയ്തീന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ വിഘ്നേഷ് നിധേഷ് എന്നിവർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ച ഇരുവരെയും നഗരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയത് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചതോടെ നഗരം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ കുരുങ്ങി മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാതെ പ്രകടനം നടത്തുകയും മാർക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിന് നൂറ്റി അൻപതോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തയിലേക്ക് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ അന്തർ സംസ്ഥാന തട്ടിപ്പുവീരൻ അറസ്റ്റിൽ അത്താണി പെരിങ്ങണ്ടൂർ സ്വദേശി കൊന്നത്ത് പിടികൽ സബീറാണ് പിടിയിലായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെമ്മണാം പതിയതിൽ നിന്നാണ് ചാലക്കുടി ഡി വി എസ് പി സി ആർ സന്തോഷും സംഘവും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആമ്പലൂർ വെണ്ടൂരിലുള്ള സ്വകാര്യ പണയം മിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ച് ഒന്നര ലക്ഷം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ സംസ്ഥാന പാതയിൽ തലൂരിൽ മത്സര ഓട്ടത്തിനിടെ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ച് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരായി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വലപ്പാട് സ്വദേശിയായ പുത്തു വീട്ടിൽ വിൽസൺ ഭാര്യ ജിസ്മി മകൾ ഏഗ്ന റോസ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് നിസാര പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ഒല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പാലേക്കര മുതൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ മത്സര ഓട്ടമായിരുന്നുവെന്ന് യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിർദിശയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടെമ്പോ വാനിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത് മിഥുന മാസം പകുതിയോളമായിട്ടും കാലവർഷം ശക്തമാകാത്തത് കാർഷിക മേഖലയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു മഴ പ്രതീക്ഷിച്ച പാടശേഖരങ്ങളിൽ വിരുപ്പു കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കർഷകർ മഴയുടെ പിൻവാങ്ങലിൽ ആശങ്കാകുലരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന പാടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം മഴ ശക്തമായി പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നെൽച്ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യേണ്ട തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല കർഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കോർമല പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു ചെറിയത്ത ലിസി സേവ്യർ ആട്ടോക്കാരൻ ജിബു കിഴക്കേക്കര ജോമിൻ ജോർജ് വടാശ്ശേരി ജോബിൾ എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകളാണ് കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം പതിവായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പരന്തിരപ്പള്ളി പള്ളിക്കുന്ന് നൂറുകുളത്ത് തെങ്ങ് കയറുന്ന യന്ത്രം തകരാറിലായി തൊഴിലാളി തെങ്ങിൽ കുടുങ്ങി പള്ളിക്കുന്ന പുത്തൻ വീട്ടിൽ വർഗീസാണ് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം തെങ്ങിൽ അകപ്പെട്ടത് തേങ്ങ ഇട്ടതിനു ശേഷം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ തെങ്ങ് കയറ്റ യന്ത്രം തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു വർഗീസ്ഥാന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു പുതുക്കാട് നിന്ന് ഫൈഫോസ് എത്തി ഉയരത്തിലുള്ള ഏണി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർഗീസിനെ താഴെ ഇറക്കിയത് സമൂഹമറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരും തടിച്ചുകൂടി പുതുക്കാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി മുരളീധരൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ രാജു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ലീഡിംഗ്
പാവറട്ടിയിലെ പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സമീപത്ത് താൽക്കാലിക ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിനും സുരക്ഷാ വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബു വടക്കേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികൾ പോലീസ് അധികാരികൾ വ്യാപാരികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രളയബാധിതർക്ക് റോട്ടറി ക്ലബ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം പെരിഞ്ഞനത്ത് നടന്നു റോട്ടറി ക്ലബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എ പതി ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ജി സച്ചിത് ജോസ് ചാക്കോ എം ഇളങ്കോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിലക്കടവ് ആർ എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിന് സമീപത്തായാണ് ഒരു കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച റോട്ടറി ക്ലബ് പതിനെട്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നാലു മാസം കൊണ്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും മദ്യപിച്ച ആംബുലൻസ് ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആംബുലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മണത്തല പൂഴിക്കുന്നത്ത് അനീഷിനെയാണ് സി ജി ഗോപകുമാർ സീനിയർ സി പി യുമാരായ എം എ ജി ജി ജയകൃഷ്ണൻ അനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരിങ്ങപ്പുറത്തുള്ള ആംബുലൻസ് അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള പഠന സംഘം മാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ലക്ഷദ്വീപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ഹാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിലയിലെത്തിയ മുപ്പത്തി അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ സംഘം പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി കിലയിലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എ എസ് പ്രതാപനും സംഘത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ ഗുരുവായൂരിൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചെയർമാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന വി ടി കിഴി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പതിനഞ്ചാം അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യറിയെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ഭയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടിഗിരി സ്മാരക മാധ്യമ പുരസ്കാരം ഗുരുവായൂരിലെ മാധ്യമം ലേഖകൻ ലിജിത്ത് തരകന സുധീരൻ സമ്മാനിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള പാലിയത്ത് ചിന്നപ്പൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം മേഴ്സി ജോയ്ക്ക് മുൻ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കൈമാറി അർബൻ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി ബലറാം ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആർ രവികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായ ഒരാൾ പിടിയിൽ കരുപ്പടന്ന സ്വദേശി മാങ്കാത്ര നൌഷാദ് ആണ് പിടിയിലായത് സി ഐ ബിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷേഡോ പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എസ് ഐ കെ സുഭിന്ദ് എ കെ മനോജ് അനൂപ് ലാലൻ വൈശാഖ് മംഗലൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡിലെ പള്ളിമുക്ക് ലിങ്ക് റോഡ് തകർന്ന് സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാതായി റോഡിലെ ടാറിംഗ് അടർന്ന് കരിങ്കലും മറ്റും ഇളകിപ്പോയ അവസ്ഥയിലുമാണ് പള്ളിമുക്ക് ലിങ്ക് റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാത്തതാണ് റോഡ് ഇത്രയും ശോഷിനില അവസ്ഥയിലാകാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചാലക്കുടി മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ അധികൃതർ ആർ ടി ഒ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകി ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് ഭാരവാഹികൾ മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് മൂത്തേടൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബോബി മേലടത്ത് അധ്യക്ഷനായി വ്യാപാരി സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി കെ വിൻസെന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെയ്സൻ അലൂക്ക ബിജു മാളക്കാരൻ എൻ എ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം നടന്നു സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി ഒ പിയൂസ് താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ആർ അശോകൻ മജീദ് മുത്തുള്ളിയാൽ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
പുതുക്കാട് തെക്കേ തുറവിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു നന്ദിക്കര കോനിക്കര വീട്ടിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള സുജാതയാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടുകാരാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മൃതദേഹം പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ആദ്യാത്മ രാമായണം വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും മന്തിക്കാട് സാന്തനും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന് ധനസഹായ സമർപ്പണവും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു അനിലൻ മാക്കോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ബാലൻ പണിക്കശ്ശേരി ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹ് കെ വി ലൌലേഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി സാന്തനും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ അനിലൻ മാക്കോത്ത് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം കെ പി ശശികല സാന്തനും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം പി ഷാജിക്ക് കൈമാറി ദേവാസുരത്തിലെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ കുരുത്തോലയിൽ തീർത്ത ചിത്രമൊരുക്കി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന കലാകാരൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം സുബ്രഹ്മണ്യൻ നെയ്തെടുത്തത് ഇട്ടിമാണി മേഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന ചിത്രത്തിന് ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന ഇരുമ്പനത്ത് വെച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചിത്രം മോഹൻലാലിന് കൈമാറി മാളയ്ക്കടുത്തുള്ള പുത്തൻചിറ പുളിയിലക്കുന്ന് സ്വദേശിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുരുന്നുകളെ അണിയിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കരവിരുതിൽ നെയ്തെടുത്ത കുരുത്തോല തൊപ്പികളായിരുന്നു തൃപ്രയാറിൽ പാചക തൊഴിലാളിയായ യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു തൃപ്രയാർ വെണ്ണക്കടവ് സ്വദേശി പാങ്ങാരത്ത് വീട്ടിൽ പ്രയത്തിനായ അയ്യപ്പന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സതീഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ പഴുവിൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ചേർപ്പ് സുഹൃർ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരക്കഥാകൃത്തും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ലോഹിത് ദാസിന്റെ പത്താം ഓർമ്മ ദിനം ആചരിച്ചു ഊരകം എ എൽ പി യു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ഓർമ്മ ദിനാചരണം ചലച്ചിത്ര നടൻ നന്ദകിഷോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേർപ്പ് സുഹൃർ സംഘം വൈസ് ചെയർമാൻ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി എടത്ര ജയൻ ജോൺസൺ ചിറമൽ കെ വി പ്രമോദ് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ഗിൽസ ആന്റണി വി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോഹിത ദാസിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് തനിയാവർത്തനം കസ്തൂരിമാൻ ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള കഥ എഴുത്ത് മത്സരവും ഗാനാഞ്ജലിയും നടന്നു മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മോഡൽ സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനയിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇറിഗേഷന്റെ കാനയിലേക്ക് തള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തി കാരമുക്ക പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നടന്നത് കരമുക്ക പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇറിഗേഷൻ കാനയിലേക്കാണ് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി കണ്ടത് ഈ മലിനജലം ഇറിഗേഷൻ കാനയിലൂടെ താനാപാടം ചാത്തം കുളങ്ങര പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ പൈപ്പുകൾ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജില്ലാതല പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാജ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്ലാസ് നടത്തിയത് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്കായി ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബോർഡ് അംഗം എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഷാഹിദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ബി ദയാനന്ദൻ ജെയ്സൺ പി ആർ ഹരി കെ കെ ഗോപി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുമാരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എന്ന കൃതിയുടെ നൂറാം വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാല കയ്യെഴുത്ത് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു വായനപക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എം കെ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക പി പി മേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ ലൈബ്രറിയൻ ജെ എൻ അവണൂർ ടി കെ ബിന്ദ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കയ്പമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സയന്റിസ്റ്റും പ്രൊഫസറുമായ ഡോ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെളുത്ത വൻകരയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ശാസ്ത്ര സംവാദത്തിൽ അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പങ്കിട്ടു പ്രിൻസിപ്പൾ കെ കെ ഹരീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഷാജി അധ്യാപകരായ വി എസ് സുബിരാജ് സി എ സജിന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് ബി ആർ സി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സൌജന്യ വൈദ്യ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസി
തിരുനാൾ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ദിവ്യബലിക്ക് രാമനാഥപുരം വെത്രാൻ മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് കാർമ്മികനായി കടങ്ങോട് ഉണ്ണിമിഷിക പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഫെബിൻ കുത്തൂർ ചൊവനൂ പള്ളി വികാരി അനീഷ് നെല്ലിക്കൽ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടന്നു ഇതൊടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് വ്യാപാരികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി മുള്ളൂർക്കര യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടകൾ അടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ മുഹമ്മദ് സെക്രട്ടറി സി എസ് നൌഫൽ സി എം ഷംസുദ്ദീൻ കെ കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ വി ആർ മുരളീധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊടകര ജി എൽ പി ഹൈസ്കൂളിൽ വായനപക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുള്ളൽ കലയുടെ സ്വതാഹരണ ക്ലാസും അവതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു പി കാവ്യപ്രിയ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കല്യാണ സൌഗന്ധികത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നീനു വിൽസൺ ക്ലാസ് നയിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക പി പി മേരി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറിക്കൂടിയ മലമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന പിടികൂടി വെളിക്കുളങ്ങര പന്തലൂക്കാരൻ തങ്കപ്പന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കോഴികളെ വിഴുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മലമ്പാമ്പിനെ കണ്ടത് പാമ്പിനെ പിന്നീട് വനപാലകരെത്തി കൊണ്ടുപോയി ജില്ലയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നാലിടത്തും യു ഡി എഫിന് വിജയം മൂന്ന് സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തി മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു തീരദേശത്ത് മോഷണങ്ങൾ പെരുകുന്നതായി ആക്ഷേപം അമീർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മെമ്മോ നൽകി കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു നീണ്ടൂർ മാത്തൂർ പാടശേഖരത്തിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ നിക്ഷേപിച്ച മാല്യം നീക്കം ചെയ്തു ടി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പഴുക്കര സ്വദേശി പരമേശ്വരനാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം